filas quilométricas e demora aí para atravessar a fronteira com o Paraguai. Olha, essa galera está sofrendo uma barbaridade. Vamos ver. O Vilmar está há mais de 16 horas parado na fila. Desde uma hora da manhã, uma, uma e meia, cheguei aí. Daí não se mexeu a fila não, está parado aí desde uma e meia. A fila de caminhões, segundo ele, avança mais de 5 quilômetros dentro do Paraguai. O caminhoneiro transporta uma carga de leite que precisa estar no destino imediatamente. Mas ninguém fala nada não, se vai andar ou não vai andar, ninguém dá satisfação não. No lado brasileiro, os caminhões também tomam conta do acostamento nos dois lados da BR. A Iraci decidiu ir a pé ao Paraguai. Então essa fila eu desisti, deixei o carro lá na outra ponta e estou voltando a pé. Porque a gente alugou um carro e agora a gente tem que voltar a pé até lá na ponta, né, da ponta onde está o Brasil, e para poder continuar, porque não dá para atravessar. Segundo os caminhoneiros, as filas são provocadas pelo excesso de caminhões dentro do pátio do Porto Seco de Foz do Iguaçu. Sem ter lugar no pátio, os caminhões se aglomeram no acostamento das duas pistas da BR-277. Com isso, a rodovia fica estreita e reduz o fluxo de carros que pretendem ir ao Paraguai. Um caos nas duas pistas. Só no lado brasileiro, a fila de carros chegou a 2 quilômetros. Segundo a Receita Federal, o atendimento no Porto Seco de Foz do Iguaçu está normal. O que acontece é o aumento do número de cargas que vem de outros países. Já o Sindicato dos Auditores Fiscais afirma que a demora é resultado da mobilização dos servidores da própria Receita e também de servidores do Ministério da Agricultura. E o drama se repete para quem vai deixar o Brasil rumo ao Paraguai. Um pouco lento. Está muito lento. Tem que ser mais rápido para evitar problemas na estrada, diz este caminhoneiro. As filas dos caminhões que vão entrar no Porto Seco e dos que se deslocam para o Paraguai atingem mais de 7 quilômetros. Espera que se tornou em agonia para os profissionais da boleia. Não tem para onde ir, né? Vai para onde? Complicado, tá? Tremenda de uma sacanagem, né? E agora nós vamos até a Ponte da Amizade ao vivo com a Amanda Gomes para saber como está a situação por lá agora, meio-dia e 39. É com você, Amanda. Boa tarde. Oi, boa tarde Flávio, para todo mundo que está assistindo o Tribuna da Massa, pois é, a gente está bem aqui na entrada da Ponte da Amizade e nesse momento continua aí o trânsito, os caminhões parados. Vou até pedir para o nosso cinegrafista André Antero mostrar para o pessoal como é que está a situação agora. Os, os caminhões até andam assim, né, de pouquinho em pouquinho, mas realmente ainda tem trânsito, ainda estão parados aqui esperando para acessar ali a Ponte da Amizade e depois acessar o Paraguai. Em nota, Flávio, a Receita Federal disse que a dinâmica do fluxo de veículos aqui na Ponte da Amizade é muito sensível a todas as variações e ocorrências que saem da, da rotina. né? Então as filas né, aqui, tanto em direção ao Paraguai quanto em direção ao Brasil, elas acabam sendo influenciadas por vários fatores. né? Por exemplo, feriados prolongados tanto, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Como a gente viu na reportagem do, do Juliano também, essa questão da mobilização dos servidores da Receita Federal, né, que fazem protesto aí contra as condições, segundo eles, são precárias, né, provocadas pelos cortes aí orçamentários que a Receita vem sofrendo nos últimos anos. Então, por isso é que nesse momento os caminhões estão aí enfrentando, aliás, os caminhoneiros né, estão enfrentando aí esse trânsito intenso. Outra coisa também que a Receita disse em nota é que houve um esgotamento ali nessa margem de segurança que permite a, a manobragem aí dos veículos que entram e saem do Porto Seco. Então, por isso, os caminhões precisam esperar daí aqui na, na estrada. Então, a gente está aqui acompanhando realmente, como vocês podem ver, né, as imagens estão mostrando, os caminhões estão andando, né, vão andando de pouquinho em pouquinho, mas estão saindo do lugar um pouquinho melhor do que a gente viu na reportagem, né? Esse rapaz que disse aí que estava 16 horas é, na fila, fila parada, sem andar. Então, nesse momento, os caminhões estão andando, estão saindo do lugar, mas o trânsito e né, a movimentação aqui continua normalmente, Flávio. Obrigado, Amanda. Você está vendo as imagens aí do alto, né? Que mostra a ponte agora, ao vivo, para você, ao meio-dia e 41. A gente vê que está menor do que ontem o trânsito, mas ainda assim os caminhoneiros estão padecendo. A grande realidade é que enquanto aquela segunda ponte não ficar pronta, essa situação aí vai ser corriqueira na fronteira, né? Também essas manifestações aí... Ah, é uma briga danada com o governo federal é, e os auditores da Receita. Isso aí impacta diretamente na vida dos, do caminhoneiro, do trabalhador que 
tá ali ralando para ganhar o seu ponto cada dia.